Bueno, señores, ahora le toca el turno al banner de Conote Luz de la 1.4, el banner de Conote Luz de Jin Lu, de Jin Liu. Así que vamos a analizarlo. La primera arma es que el mundo clame es un arma de erudición orientada básicamente a hacer daño con el ultimate. Nos da energía al principio del turno y además nos aumenta el daño del ulti. ¿Personajes que pueden ir bien con esta? Pues por ejemplo, Serval, que además es la que aparece en la portada. Serval es un personaje que tiene un daño de ulti súper fuerte y le viene súper bien. Aparte tiene sinergia porque ella también recibe energía eh, cuando empieza el combate. Entonces... Básicamente para poder empezar los combates con el ultimate, esta arma para personajes como Serval es increíble. La siguiente es imagen del recuerdo. A mí esta arma no me gusta mucho, porque es un arma de ruptura que hace que recuperes energía. La veo como mucho para Asta, pero creo que a bailar, por ejemplo, es muchísimo mejor en Asta. Con lo cual, a mí esta arma, este cono de luz, no me gusta demasiado. Si alguien sabe alguna utilidad que puede tener muy buena, pues que me lo comente. Pero como los personajes de armonía hoy en día tiran hacia otro lado, aprovechar los conos de luz para bufar a la parte y para ayudarle demás, eh, pues no sabría ubicarlo realmente este cono, ¿vale? No conozco a nadie que lo use, pero si alguien tiene alguna idea o cualquier cosa que me lo comente y así yo lo investigo. La siguiente es visión de presa, el arma en el que aparece Sampo. Aquí está visión de presa. Es un arma orientada al acierto de efecto y el daño en el tiempo. Cualquier personaje que necesite acierto de efecto y haga daño en el tiempo... Le sirve. Win y Fen que va a venir probablemente sea buena para ella. A Sampo le interesa. Le puede servir también a otros personajes de nihilidad que estén ahora mismo como Kafka, aunque no es la más recomendable. Y en general, pues bueno, personajes de nihilidad que de ahora y del futuro que necesiten acierto de efecto alto y necesiten daño en el tiempo porque hacen eh, daño en el tiempo. Simple y llanamente. Eso sí es un arma súper genérica. No es súper especial, pero lo que hace, lo hace bien. Y por último nos queda Yo seré mi propia espada, que es el arma de Jin Lu. Esta arma es un arma que da daño crítico y aumenta el daño según eh, la vida que el, ataque, el daño que reciban o la consumición de vida, o de PU en este caso, que reciban nuestros aliados. Aumenta el daño por cada uno que reciba daño o pierda vida, hasta un 14% en refinamiento 1. Y si tienes las tres acumulaciones, además ignoras... Eh, 12% de defensa puedes tener hasta eh, 3 acumulaciones del aumento de daño importante esto porque yo estuve pensando incluso en ponérsela a clara pero es un arma muy de nicho estuve investigando y pues prácticamente ningún personaje de destrucción puede aprovechar bien lo que es la segunda y tercera parte del arma el daño crítico lo aprovechan todos pero eh, clara pues no puede aprovechar el daño a 3 cargas y por, su, por obviamente por conclusión tampoco puede aprovechar la reducción de defensa entonces es un arma muy de nicho para Jin Liu, porque ella con su habilidad eh, básica, lo que va a conseguir cuando esté en su modo ultra mamadísima es bajar la vida a tres aliados que están a su alrededor. Con lo cual automáticamente activa el máximo de daño y automáticamente activa la ignorar defensa. Otros personajes eso no lo van a aprovechar al 100%, aprovecharán una pequeña parte y por supuesto la tercera parte de la baja de defensa no la va a aprovechar prácticamente nadie que no sea ella. Entonces, no os recomiendo conseguir esta arma si no se la vais a poner, obviamente, a Jin Liu porque es la mejor usuaria de ella. Y hasta aquí llegaría lo que viene siendo el análisis de los personajes, no, perdón, de las, los conos de luz de la 1.4, que es que ya me lío ya. Si os ha gustado, ya sabéis, nos vemos en el próximo. <risa>